Wir haben die Insel lieb gewonnen. Wir haben euch eigentlich versprochen im letzten Podcast, dass wir euch an den schönsten Maledivenstrand mitnehmen. Wir waren da und wir haben euch nicht mitgenommen, weil es war einfach so schön, dass wir uns das so auf uns wirken gelassen haben, dass wir vergessen haben, den Podcast aufzunehmen. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's! dass es in Formula die schönsten Frauen der Malediven geben soll. So, jetzt waren wir fast zehn Tage hier und wir, also meine Frau hat mir das gerade bestätigt. Das ist interessant. Eigentlich müssten das ja die Männer bestätigen. Ja? Yes, see. Ja. Wir sind hier mit unserem Freund, mit unserem lange, lange vermissten Freund Hafis, sitzen hier am... Strand am, an, ja, oder Strand ist ein bisschen zu viel gesagt. Wir sitzen an der Wasserkante. An der Küste. An der Küste von Formula. Ihr hört, wie die Wellen hier ranbrausen. Und ja, wir haben die Insel lieb gewonnen. Wir haben euch eigentlich versprochen im letzten Podcast, dass wir euch an den schönsten Maledivenstrand mitnehmen. Wir waren da und wir haben euch nicht mitgenommen, weil es war einfach so schön, dass wir uns das so auf uns wirken gelassen haben, dass wir vergessen haben, den Podcast aufzunehmen. Und Deswegen müsst ihr euch mit den Bildern begnügen und mit dem, was wir euch heute erzählen. Weil der Strand ist so besonders, weil es da... Warum ist der Strand so besonders? Why is this beach so famous in the beach, the Pebbles Beach? Why? Can you explain? We have a lot of list, uh, people there listening in German, but they will understand English. Okay. Now we have a real local guy. He will explain us why this... Tundu. Tundu. Yeah. It's so special. I think because of uh, the beach is more more higher uh, than the normal beaches and it has more sand uh, and it has include pebbles and different kind of stones and what they are the pebbles what what do you mean pebbles what pebbles? are pebbles uh, it, pebbles we don't know in german i also don't know in english what is the pebbles mean no, but uh, but <laughs> yeah but what i have known that it has been washed Uh, 20 times in a year so it gets somehow shining on that so maybe that's why everyone called it pebbles yeah yeah that's the thing yeah and the another thing is um, the Tundi is most beautiful beach also because of sometimes uh, during before Ramadan there is a time that even the children can go on the sandy area but in the sandy area I include um, part of part of um, you know uh, ponds, ponds, oh, yeah. This, but yeah. but it's a part of the the ocean actually, but it's still um, like on the swimming pool. Yeah, the swimming pool. So the kids are usually in the swimming pool, and doesn't matter how much you dig it, the water will stays there, and that's why it's a kind of amazing beach. Yeah, unfortunately we could not see that. Yes, but. Uh. <laughs> Unfortunately, yeah. we, Toddy is not so lucky to see it, but hopefully, some man at a time he's gonna see it. Yeah, because we are, we have promised already we are coming back. So, ich will das jetzt noch mal ganz kurz für die übersetzen, die das jetzt vielleicht nicht verstanden haben, weil er sagt, der Strand wäre besonders. Jetzt kriegen wir gerade noch Besuch. Jetzt kommt noch Hafis Frau. Die spricht übrigens, äh, ja, die spricht auch Englisch, aber unser Hafis spricht übrigens auch Deutsch. Das müssen wir dann noch später bei ja, ihm testen. Ich weiß nicht. Ja, er weiß nicht. Ja, ja, er weiß schon genau. Er hat es ja gerade verstanden, sonst hätte er es ja nicht gesagt. Äh, er hat gesagt, der Strand wäre besonders hoch. Er ist besonders hoch. Die Kante ist sehr, sehr hoch und wunderschön gesäumt mit, ähm, mit Palmen. Und der, ja, es ist besonders ein ganz besonderer Sand, der, man, den man nicht als Sand an sich bezeichnen kann, sondern es sind kleine Steine. Diese Pebbles sind kleine Steine. 
wie so kleine kieselartige Steine, aber die sind aus Muscheln und aus Muscheln, äh, was habe ich gesagt, aus Muscheln und aus Muscheln, ja, aus, Korallen. aus Korallen und aus Muscheln. Yami wollte noch was sagen? Pebbles heißt Kiesel. Ah, Pebbles heißt Kiesel, da habe ich wieder was gelernt. Ja, also, aber es sind keine Kieselsteine, so wie wir sie als Steine kennen, sondern es sind Kiesel, die aus dem Meer kommen, also aus dem aus Korallenstücken und aus Muscheln, die das Meer geformt hat. Eigentlich ist jeder maledivische Sand aus dem gemacht, aber er ist viel feiner, viel, viel feiner und viel mehr im Meer bewegt worden und ist deshalb komplett zerfallen. Und diese sind noch nicht komplett zerfallen und sind so schön, ja, das ist einfach nur genial. Dieses Gefühl ist einfach nur super. Und da habe ich es jetzt verstanden, dass ich irgendwas Wichtiges gesagt habe und er mag jetzt gerne noch was dazu ergänzen. Ja, ja, ja. So, I also think that there is uh, also that the good things about the beach because the beach don't stay where it is usually. So, the beach sometimes change the direction of this place. For instance, it could be the west direction, then it go to the north, then it go to more in the east. So, run by the corner of the edge. So, it always runs along. So, sometimes when we do the picnic, so we have to check uh, the closest place before we d directly go to the beach. Yeah. Otherwise, you wouldn't know the best place of the beach. Yeah, that's cool. But as we know that from other islands, the, the tundis are moving, the sandbanks are moving. So some tourists, they have experienced when they visit their lovely resort within two different seasons, they expected the beach and that place, and then they came and the beach was on the opposite because the tundi was moving. <laughs> These are some places like that. But here the tundi will be remaining on the same tip on yeah, the island. It will not change same, complete. Yeah. It, it will not, it will it will not, not change not, completely. It will be not gone forever. So for sure you will uh, you will find certain amount of the beach still. So you still can enjoy the beach uh, for a moment and maybe the future too. Yeah. If it's still running, you can find it from somewhere. Und wir müssen, ich muss noch kurz erklären, was er vorhin gesagt hat mit den kleinen Swimmingpools. Das habe ich noch nicht erklärt. Der, wenn der, es gibt eine Saison, da wird der Sand so doll bewegt und kommt an eine Stelle, dass, er, dass sich kleine Aushöhlungen bilden, wo die Kinder dann gemütlich drin baden können. Und das wird hier genau. Was ist, was ist die Wege nehmen vor der Bis? Die call it Bis Bis Savelli, bis it's uh, the way called egg. The egg, yeah. Yeah, so Valley means yeah, looks stone. like yeah, looks like an yeah, kleine, wie so eierförmige kleine Steinteiche. Kleine yeah. Haie. Ja, kleine, nein, nicht kleine Haie. Die haben ja, wir noch Ei. nicht. Ei. Kleine Ei, ja, yeah. kleine Ei, yeah. richtig, ja. Und er kann kein Deutsch, hat er yeah. gesagt. Ja. <laughs> genau. Uh, ja, aber there's one problem with the with the beach. You have to be honest. We have to be honest because it's getting smaller and smaller, no? Could be, yeah. It's getting no, not smaller. Could be. Yeah, it's getting smaller. Uh, some season is getting more too. Yeah. Sometimes. But I mean, you're not getting new pebbles from the ocean, or you are, are you getting new pebbles coming, like sand that's coming no, from the cannot, ocean? We or? cannot identify the individuals, but that's <laughs> <laughs> yeah, true. Yes, can't. We can't. But we, well, the the government or the uh, the island who take care of the island, they really take um, reports who take the sand. So now it's like, you know, forbidden. So it seems like it's getting more for me. Getting more again. Getting more again. Because it was, uh, ich mach das mal in Deutsch noch weiter, die, die viele der, der Einwohner haben sich in ihre Höfe, in die Restaurants, überall haben sie sich diese kleinen Steine ge geschüttet, weil das einfach sehr, sehr praktisch ist, so wie wir das ja auch kennen, dass wir unsere Höfe mit kleinen oder auch um Häuserumrandungen mit kleinen Kieselsteinen umlegen, dann unten runter wächst das Unkraut da nicht so und das ist einfach viel einfacher sauber zu halten. Und das fanden die ja auch sehr schön und dann hat das aber leider überhand genommen, weil hier wohnen fast 10.000 Leute die auch alle ihre Häuschen hier haben und von daher war es einfach zu viel. Und jetzt hat man Einhalt geboten. Es ist tatsächlich verboten, dass man sich dort was holen kann. Natürlich müssen es die, die es nichts geholt haben, nicht mehr zurückbringen. Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall daran gearbeitet, dass dieses, dass dieses Tundi ähm, nicht noch kleiner wird. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Tundi ist einfach eine ganz, ganz tolle Besonderheit von Formula. Und ja, eigentlich... Von der, von, der, von der Landschaft her 
mit das Schönste, muss man sagen. Wir haben euch im ersten Podcast schon erzählt, dass es kleine, Korallen, äh, kleine Mangrovenseen gibt. Die zwei, die man hier sehen kann, die wir auch besucht haben. Und es gibt eine, da müssen wir euch noch kurz sagen, dass wir in einem, es gibt ein Haus, wir nehmen das Park, they have this Park Public with this high entrance fees. How do you call this? Uh, National Park. Ja, yeah, Nature Park. Nature Park. Ja, yeah, da gibt es einen Nature Park, also das ist richtig offiziell mit Eingang und dann soll man pro Person 7 Dollar Eintritt bezahlen. Und wenn man eine Stunde Kanu fahren will, kostet das dann 10 Dollar. Also wir waren jetzt mit 24, 10 Dollar zusammen, 10 Dollar zusammen für uns beide. Wir waren jetzt mit 4, sollten mit 24 Dollar da eine Stunde Kanu fahren, war uns dann zu teuer. Machen wir das nächste Mal. Wir waren deshalb so geschockt, weil die maledivischen Preise sind um ein Vielfaches weniger. Da kostet, glaube ich, Eintritt 5 Rufia. Das sind nur 33 Cent. Und das Kano, glaube ich, selber auch nur 10 oder 15 Rufia, also 1 Dollar. Das ist ungerecht. Deswegen haben wir das einfach nicht gemacht. Machen. Aber da wir wieder herkommen werden, werden wir das irgendwann testen. Vielleicht schleust uns ja mal ein Einheimischer rein und wir dürfen das einfach so erleben. Das, war, also die, die, das sind die zwei Schönheiten. Einmal von der, von der Natur, dass es hier auch sehr viel unberührte Natur gibt. Man hört dort die Vögel zwitschern, man ja, hat einen Weitblick den man, in, ins Grün, den man sonst auf den Malediven nirgendwo finden kann. Und besonders schön oder besonders berühmt ist die Insel eigentlich geworden durch, ja, das kann uns nämlich wieder der, kann uns der Hafis nämlich wieder erzählen. Why, why is the island, why, why the island is getting so famous at the moment? Uh, because of diving, actually. Really? Diving? Yeah, yeah diving. It's But diving you can everywhere. You can go diving everywhere in Maldives. Yeah, here diving you see more bigger, bigger stuff, more pelagic things on one spot. So basically it's just one island. In this one island you will see a lot of, lot of things that uh, it will be not compared all year. Maybe in whole life, 20 years you've been diving. And I would say, and if you come to Formula, in 20 years, if you've been diving before, that will be equal to if you dive here in, in Formula. So equal to 20 years and equal to one dive no. just here. Uh -huh. Because I'm saying you will see treasure shark, tiger shark, and white tip gray reef sharks, and uh, there is oceanic mantas. In the Maldives, we don't have any other spot to see oceanic mantas, only here really. You can uh, pass by scene here. And also, time to time, there is whale sharks here in different sizes. Yeah. So you had just, just recently, you had five together, no? Five? Yeah, five in one dive we have seen yeah. in here. So it's just, uh, we cannot even believe how much we have seen. And it was, I can be sure, 45 minutes dive, continuously seeing whale shark. It was just an ama amazing day. Yeah. And I, I also would like to say this, hammerheads are here. I have seen them more than 50, but la next time... More than 50, of, also of one, 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 one shot. In one shot, yeah. one, yeah. So, I would like to, next time I would like to count how much is to, to know the exact. So I've seen 20 of group of hammerheads, 50 group of hammerheads. Next time I want to be sure how much it is. Yeah. Yeah, yeah as I said, this is here, that man das nicht vergleichen kann. Wenn ihr auf den Malediven sonst getaucht seid, dass, die, dass dieses Fischleben, diese, diese Vielfalt, dass man die hier, das was ihr vielleicht 20 Jahre auf den Malediven während der eurer vielen Tauchgänge gesehen habt, während eines Tauchgangs hier erleben könnt. Das ist natürlich ganz krass, wie er das gesagt hat. Ähm, was zu beweisen wäre, wir, wir, wir waren noch nicht tauchen. Zum einen war Yamis Ohr äh, nicht in Ordnung und zum anderen war muss ich sagen, habe ich sehr viel Respekt vor den Tauchplätzen hier, weil die schon sehr anspruchsvoll sind. Ich möchte auch gleich sagen, dass man hier mindestens den Advanced Level haben sollte, um hier sicher und mit Spaß zu tauchen, weil, wie gesagt, der, diese, diese Plätze sind anspruchsvoll, alleine schon deshalb wegen der starken Strömung und der, ja, dieses, ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Insel, die mitten im Ozean liegt, die mit einem ganz kleinen Riff umgeben ist und ringsherum ist echt Ozean, da ist das Meer, das geht. How deep is going down? From near by the reef. No, I mean, yeah, and around the island, it's getting very fast, deeper than yeah. more than 100. It's, it's, it seems like very, very quick drop off. So it can be deeper, deeper. I would say at least deeper than 70, 60. Yeah. 
ja, und, und das, das Tolle ist halt, dass man gerade durch diese, durch diese spezielle Lage der Insel und durch die strömungsreiche, durch die strömungsreiche hier hat man keine Kanäle, weil hier gibt es keine Inseln, die in einem Atoll durchtrennt sind, wo dann das Wasser in die Lagune läuft, sondern hier ist einfach alles hautnah direkt vor der Insel und das ist mit einem mit Großfisch, sie sind mit Großfisch gesegnet. Ja. Er hatte sogar schon einen Mondfischer, der hier gab. Mola ja, Mola hat ich, er hier ich, gehabt. Ich habe gesehen einen Mo Mondfisch. Ja. Und ich habe das Video gesehen und es ist wirklich so, wenn er es uns zur Verfügung stellt, zeige ich euch das vielleicht, die, dass ihr das wirklich den Beweis habt, das ist der Hammer, Hammer. sowas zu sehen. Und der Hammer, äh, Hammer hat, hat er gesagt. Es gibt Hammerhaie, er hat letztens so viel auf einmal gehabt, dass er sie gar nicht ordentlich zählen konnte. Das will er jetzt mal nachholen, damit er eine ordentliche Nummer durchgeben kann. Es gibt sogenannte Treasure Sharks. Das sind nicht Treasures, wie man ja. ihn, wie wir sagen, das ist kein Schatz, sondern es sind die, kommt daher, weil die hinten so eine tolle Schwanzflosse haben, die so aussieht wie ein Dreschflügel. Oder wie, ja, und daher nennt man den Treasure Shark. Äh, nicht, nicht zu verwechseln, das ist kein Schatzhai, sondern es ist ein Treasure, also es kommt, aus dem, kommt eher aus der Landwirtschaft abgeleitet. Ähm, ja, Wadai hat er gesagt, bis zu fünf waren da jetzt immer wieder welche. Es gibt ozeanische, also die Oceanic Mantas, die, die Hochseemantas kann man sagen, die sind deutlich größer, sind noch erhabener als der normale Manta, den man so innerhalb der Atolle findet. Und das habe ich bestimmt noch was vergessen. Also es gibt Weittipps, also Ozean, auch, auch die, die, die äh, Hai, hochsee weittipps Es gibt normale Grauhaie, sind dann hier schon normale Haie, das ist ja gar nichts Besonderes mehr. Und ja, dann natürlich Tiger Shark. Tiger Shark. Aber der Tauchplatz, also die, 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 dieser Tauchgang ist eher relativ, relativ einfach, weil man da nicht so weit ans Riff fahren muss, sondern der wird direkt an der Hafeneinfahrt. Ähm, werdet ihr da platziert und dort könnt ihr gemeinsam mit euren Guides Tiger Sharks beobachten. Why, why you have Tiger Sharks on the harbor side? Why, they, why, we don't, why you don't have to go out? Uh, because long ago it's, they're still doing this. They don't go still further out because of uh, wind direction or, or the fuel cost. So always it's better when they go out. After the reef, they, they just put the, the head or the part of the fish they used to throw at the ocean at the drop off. So before also they, they did this, and now also they are doing the same. So now um, some of dive center has took advantage to collect them and doing the same actually. If we have been taking them far away, for sure they are still will be here. But there are some fishermen. After fishing, they come to the harbor. After cutting the fish, they yeah, don't want to go yeah, far. Yeah. So they, they are they are too lazy yeah. to go to yeah. that far. And also, we have a little bit sometimes bigger wave. The uh, yeah, so that's why. It's einfach entstanden daraus, um das nochmal zusammenzufassen, dadurch, dass die am Hafen natürlich die Fischer ihre Fischerfälle entsorgen und aufgrund dessen, dass man das auch gar nicht weit wegbringen muss, sondern die hauen das einfach in der Nähe des, des Hafenbeckens und das ist aus so, dass man damit natürlich Fische anfüttert und da man vor how many years ago they stopped the, 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 the shark, shark killing, I mean it was forbidden 10 years ago around about. Yeah, yeah they, they so, already stopped it, so. Yeah, yeah so I know, but after that the number of sharks increased a lot. Es gab viel mehr, viel mehr Schar, also Ja, es ist getting a lot, es ist getting a lot. Yeah. Numbers. Ja, und auch Quite good time, yeah. Tigerhaie, wir haben das gehört letzt, vor zwei Jahren. Uh, there was a whale floating through through South Adi, remember? Yeah. And als dieser Wal durch das durch das uh, Südaria toll geschwommen, also ein toter Hai, ein, ein toter Wal, ist der da durchgedriftet und der ganz viele Tiger Sharks waren da und haben den gegessen. Also da hat man sich gewundert, wo kommen die denn alle her? Und Tja, es, ist, es, ist im, 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 es sind Haie vorhanden, hier eine ganze Menge. Ja, sie sind angefüttert, aber das nicht angefüttert aus dem Prämisse, dass man sie jetzt unbedingt hierher haben will, sondern es ist einfach aus der Historie gesehen. Die sind schon immer da gewesen, weil die Fischermänner einfach ihre Abfälle dort hingebracht haben. Und durch die Nähe zu diesem riesigen Ozean und durch, den, durch die tiefen strömungsreichen Gewässer sind die ganz einfach hier und gehören zur Familie, also gehören einfach zur Insel. 
Und wenn jemand Tiger Sharks auf die Malediven, 100 Prozent, you can say, no? two I dives, they will see. Yeah, at least. Guaranteed. Yeah, guaranteed. In a week, if somebody comes here, that means in a week he, he must see that. Yeah. Maybe he missed one day, at least one. And then how many one. together at this just at least one is there or are they coming in groups also? Are they so coming more in groups? the time it's with the group. Very rarely they're coming one or two. Oh. So then it will be a big big a adventure big and yeah. a big shark show. Yes. And when and then when I then also when I diese tolle Hai Show gesehen hat, die werden halt nicht gefüttert, also ihr seht das nicht, die füttern, die werden niemand, die werden nicht aus der Hand gefüttert, weil das das natürliche Verhalten der, der Haie verändern würde. Das wurde hier mal fälschlicherweise von einem Safari-Boot gemacht. Das ist nicht, wird nicht, das ist sofort, war sofort ein Risiko und man hat gesagt, das kann nicht so weiter gemacht werden. Und Im Moment ist es so, da entwickelt sich aber ein Tourismus aufgrund dieser kurzen Zeit, dass die Sorge der Einheimischen hier, die freuen sich natürlich schon, dass die Touristen hierher kommen, das ist gar keine Frage, weil natürlich ist das ein wirtschaftlicher wird, wird, wird das die wirtschaftliche Entwicklung der Insel weiter unterstützen. Es werden mehr Gästhäuser gebaut, es wird mehr Tauchschulen geben. Aber da dieser eine Platz so begrenzt ist und äh, dass hier auch ganz viele Boote von den also Safari-Boote hierher kommen, die halt diese Haie sehen wollen an diesem ganz speziellen Platz, der er hat verstanden, was ich gesagt habe. So what's the problem with this increasing numbers of tourists coming on the island and want to see the, the especially the tiger shark? The other places you don't mind. I mean, the other spots are safe because this can be controlled with the reef, with the with the hammerheads and yeah. with the treasures and the white tips and this are place and with the oceanic mantas. These are normal dive spots. Yeah. They get not that easily spoiled yeah. because they are very big and people can share. Yeah. Yeah. But For that particular spot, for the tiger shark spot, are you afraid yeah, what's going I, on? I personally I afraid of getting attacked by me, not but any tourist or any any anybody. You know, it could be happen to anybody because of jumping of too fast or going with um, 20 people together um, the same direction where the tiger shark is. So you maybe scared him off, maybe he turned to something else. Maybe he, he, they, we are, maybe we, we divers will uh, change into something else. I mean, what I'm trying to say is it could make them feel that we are dangerous. So they might attack on us. We, we never know. It's an animal. Yeah. But sometimes I feel like, like when you have pets like cats. I mean, yeah, I even, mean they, like, even they can use their, their, yeah. their, their not hand, I don't know. Yeah. Their, And can scratch you, scratch you, sometimes bite you a little bit. Burn, yeah. But when where, when the tiger shark is going to bite you for like that, maybe he's so happy, but still you're going to be you know harmed and you'll be big missing injured. An arm, yeah, you're missing an arm. You're yeah, that nobody wants to have this. That's yeah. why the, that has to be controlled. And unser Hafiz, der will sich dafür einsetzen, dass der Platz geschützt bleibt, dass man, dass das unter Kontrolle bleibt, weil natürlich die so viele Menschen, die dort tauchen gehen wollen in eine Reihe eingegliedert werden müssen, dass, die an, 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 dass, dass man das wirklich kontrolliert. Wir, ideal wäre, wenn man dort eine Marine Protected Area schaffen würde, dass das tatsächlich auch mit, mit einem Ranger, er würde das wahrscheinlich gerne machen, dort der Ranger sein und würde das kontrollieren, damit das alles eingehalten wird, also von der Regierung unterstützt wird. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn am Ende passieren tatsächlich Unfälle, dann gibt es ganz böse Schlagzeilen. Und das wollen wir alle nicht. Das, no, that we don't want this will be happen, that there will be an accident. Yeah. And it's a beautiful dive. It, it's, it's beautiful and it's a very special adventure that you can see this experience to see a tiger shark close by. So it has to be controlled. Yeah. And you will do as much as you can to protect yeah. the place in future. You will promise that in that podcast. Okay? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, he promised it because he is very much in that in, in into that he has he, he worked also yeah. the hat hier ah. in zwei Tauch uh, yeah. gearbeitet. Yeah. yeah, as a as a diver I would like keep my promise as this way to protect and uh, to control as in a systematic way that everybody can uh, reserve at least one day earlier that we know that you are diving here. Uh, at least kind of rules, not like that 
whoever would like to jump that place who can jump and they can take their divers and also it's not a place for at least for not more than 20 divers place it's not because the place is too small I recommend I recommend 10 12 people there at least to be that's the best when the people of amount or the people of divers are getting the more uh, the sounds will produce in the water and this will also uh, make fear of the other sharks they might not come that close you know so yeah. I would like to keep that promise in this way that to protect until um, very last time yeah. when I will be as long as on the island yeah. hope you will remain on the island as long as you can as long as I can uh, yeah. until forever maybe yeah. <laughs> yeah. Vielleicht hat er ja irgendwann mal seine eigene Tauchschule hier oder steigt dann wirklich ins Geschäft mit ein oder er gründet dann vielleicht eine Organisation. Müssen wir schauen, wir werden das verfolgen, weil wir haben uns, ja, wir haben uns übrigens kennengelernt vor zehn Jahren, der Hafis und, also ja. wir, meine Frau und ich haben ihn vor zehn Jahren kennengelernt in Sun Island in der Tauchlehrerakademie, die ich damals als äh, Marketing, ja, Marketingleiter für das Ausland, ja. für das europäische Ausland betreut hatte und da hat er gerade seinen Dive Master Kurs gemacht und da war er ganz junge, 17 Jahre, noch ein, noch, ja, fast noch ein kleiner Junge, kann man, die man, jetzt hat er sich entwickelt, das ist zehn Jahre her, jetzt ist er 27. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir ihn hier wieder gesehen haben nach so langer Zeit. Wir hatten wirklich so gut wie keinen Kontakt zwischendurch, aber wir haben uns gesehen, wir haben uns genauso lieb gehabt, wie wir das vor zehn Jahren hatten und das ist eher noch schöner. Wir haben seine Frau kennengelernt, wir haben heute seine Mama kennengelernt. Wir haben seine Familie kennengelernt, wir hatten eine super Zeit zusammen und wir sind ja super glücklich. Das hat uns den, den, den Besuch hier in Formula total versüßt. Und in dem Sinne wollen wir den Podcast gar nicht länger ausweiten. You, you have to say something at the end, just, I mean, to say to the others. In About the island? Yeah, what else? I mean, I, anything yeah. you can say. Uh, I would like to say, yeah, this, um, I always... Uh, worried about how people uh, populated on this island because this island is unique because for me uh, how I describe is all around four sides the the sand level the, the sea level is very low here and uh, the ground level is very uh, high from the edge of the side yeah. and there is some parts are more rocky so the other islands are more like flat as sea levels and um, at the middle of the islands it's a little bit lower but you don't realize if you are on the island but all around there is so nature's uh, things to see for example green color uh, as a person who have seen a little bit of Europe and basically of half of the population of the Maldives I think this is a very beautiful island because it has a lot of lot of green colors a lot of lot of um, nice peoples and yes. the, the house structure is completely amazing because uh, it, the, these houses shows you um, around the, the wall is it's built at half so half meters uh, level of because this mean um, people are very open people don't want to hide what's inside the house yeah. or what which kind of pet he has you know so very open so uh, For me, uh, I'm also half of this island. Actually, my mother is from this island, so I had two options to live, whether it's uh, down south uh, Addu or it's a little bit above Formula. So I prefer to stay with my, my mother and Formula. Also, one, one reason is because the island is beautiful and the people are nicer here. So at the end, now I met Todi and Yami. This is the, one of the best things happened once I'm on the island. <lacht> das ist so nice. Yeah. Also eine Ode an uns, eine Ode an Formula. Und And also after das, 10 years. Ja, I'm und das alles, ja genau, zehn Jahre her und äh, dass jetzt alles so passiert ist, wir sind super glücklich und ihr habt das sicher verstanden, was er gesagt hat. Also wir können das nur noch mal bekräftigen, das ist der letzte Podcast aus Formula. Äh, wir hatten hier eine super geile Zeit, wir haben hier ja, unser Herz hierhin verloren. Wir können euch das nur wärmstens empfehlen, hier Urlaub zu machen. Es sind die Malediven in einer ganz, ganz besonderen Form. Ihr habt verschiedenste Möglichkeiten, hierher zu kommen. Ihr könnt das mit einem Trip aus Sri Lanka verbinden. Sri Lankan Airlines fliegt direkt ins Aduatoll. Mit einer Stunde Speedboat-Reise seid ihr hier auf Formula. Ihr könnt auch den Süden ganz unten ins Aduatoll. 
Den könnt ihr mit erkunden. Da fahren wir morgen hin. Das werdet ihr dann in den nachfolgenden Podcasts erleben, was wir euch über das Aduatoll erzählen. Das heißt, der Süden der Malediven ist eine Reise wert. Der ist anders, als wir die Malediven bisher gesehen haben. Es war wichtig, dass wir hier waren, weil so haben wir ein komplettes Bild, was das Land angeht. Wir waren jetzt im Norden im letzten Jahr, dieses Jahr Deep South im Süden der Malediven. Und wir sind happy und wir waren so froh, dass ihr mit uns dabei wart. Wir sind Yami und Toddy und das ist Hafis neben mir. Wir sind heute die Inselnauten. Das war unser, so ziemlich unser allererstes Interview, was wir gemacht haben. Und wir hoffen, dass euch die, der, der Sound im Hintergrund nicht so doll gestört hat. Die Wellen, das sind die Malediven, das ist das wilde Formula. Und ja, we will see us again and we will definitely, we will yeah, can we'll have another broadcast again. also. Yeah, we yeah. can have light broadcasts if yeah. you like to have. Yeah. Or, or some other pictures. Yeah, and that, that's a good idea. Yeah. Yeah. Vielleicht machen wir mal ein live wenn ihr sowas mögt, wir können Live-Schaltungen machen, je nach Formula. Lasst uns einen Kommentar da, gebt uns, gebt uns einfach ein Feedback dazu, wie ihr das findet, was wir machen, wie wir was machen können, damit ihr die Malediven anders erleben könnt. Dafür sind wir da, wir haben, das, ja, wir haben unser Leben dafür, wir geben unser Leben dafür, das weil wir die Malediven so, so, so lieb haben. Ich, ich, ich liebe ja. alles. Ja. ja, und er liebt das auch alles und er liebt auch uns und wir sagen euch danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yes, tschüss. tschüss. tschüss.